హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నారు మన కృష్ణ యూట్యూబ్ ఛానల్ మా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తున్నట్లయితే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా మా వీడియోస్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్కి ఎవరికైతే మా వీడియో హెల్ప్ అవుతుంది అనుకుంటారో వాళ్ళకి వీడియోని షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోద్దు ఈరోజు టాపిక్లోకి వచ్చినప్పటికీ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ గుడ్ విల్లో మనకి సూపర్ ప్రాఫిట్ మెథడ్ మనం ఇంతకుముందే నార్మల్ ప్రాఫిట్ మెథడ్ని ఎలా చేయాలో తెలుసుకున్నాము ఇప్పుడు సూపర్ ప్రాఫిట్ మెథడ్లో మన ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే ఎలా చేయాలి ఏంటి అసలు సూపర్ ప్రాఫిట్ మెథడ్ అంటే ఏంటి అని తెలుసుకున్నాము సూపర్ ప్రాఫిట్ మెథడ్ అంటే ఏమీ లేదండి మామూలుగా మన కంపెనీకి వచ్చే నార్మల్ ప్రాఫిట్స్ కాకుండా ఎక్స్ట్రాగా అంటే ఎక్కువగా ఒక ఇయరు ఎక్కువగా వస్తుంది ఒక ఇయర్ తక్కువ వస్తుంది అలాగా కొన్ని ఇయర్స్ ఉంటాయి కదా మనకి అలాంటి సందర్భంలో మనకు వచ్చే ఎక్స్ట్రా ప్రాఫిట్ని మనం సూపర్ ప్రాఫిట్ మెథడ్ అంటాము ఈ సూపర్ ప్రాఫిట్ మెథడ్ ద్వారా మన గుడ్ విల్ని ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే దీనికోసం మనకి కొన్ని ఫార్ములాస్ అనేవి ఇవ్వడం జరిగింది ముందు గుడ్ విల్ గుడ్ విల్ని క్యాల్కులేట్ చేయడానికి ఈక్వల్స్ టు సూపర్ ప్రాఫిట్ మెథడ్ ద్వారా కాబట్టి సూపర్ ప్రాఫిట్కి మనకి అవసరం అవుతుంది సూపర్ ప్రాఫిట్ అనేది ప్రాబ్లంలో ఇవ్వరు దానికి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే ఇస్తారు మనం దాన్ని చూసుకొని క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలి ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ పర్చేజెస్ 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 అనేవి మనకి ప్రాబ్లంలో ఇస్తారు మనకి కలుకోవాల్సింది సూపర్ ప్రాఫిట్ మెథడ్ సూపర్ ప్రాఫిట్ మెథడ్ని కనుక్కోవడానికి మళ్ళీ ఇంకొక ఫార్ములా అనేది ఉంటుంది ఏ ఫార్ములాస్ ఎక్కువ ఉన్నాయని భయపడాల్సిన అవసరమే లేదు ఇవన్నీ సింపుల్గానే ఉంటాయి కాకపోతే ఒకరు కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఇలాగా ఉంటాయి సూపర్ ప్రాఫిట్ మెథడ్ కనుక్కోవడానికి మనకి ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ యావరేజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ యావరేజ్ ప్రాఫిట్ కావాలి మైనస్ ఇక్కడ రాస్తాను నార్మల్ ప్రాఫిట్ మీకు నార్మల్ ప్రాఫిట్ మెథడ్లో యావరేజ్ ప్రాఫిట్ని ఎలా కనుక్కోలో మీకు తెలుసు మీకు తెలియనట్లయితే నేను డిస్క్రిప్షన్లో కానీ లేకపోతే ఐ బటన్ పైన ఉన్న ఐ బటన్లో నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను యావరేజ్ ప్రాఫిట్ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ చూసినట్లయితే మీకు అర్థమవుతుంది ఎక్స్పెక్టెడ్ యావరేజ్ ప్రాఫిట్ని ఎలా కనుక్కోవాలో నార్మల్ ప్రాఫిట్ మళ్ళీ నార్మల్ ప్రాఫిట్ని కనుక్కోవడానికి ఒక చిన్న ఫార్ములా ఉంది ఇవన్నీ ఒక రిలేటెడ్గా ఉంటాయి మీకు ప్రాబ్లంలోకి వెళ్ళినప్పుడు చాలా సింపుల్గా అనిపిస్తాయి ఇప్పుడు చూడడానికి ఏమో అన్నిటికీ లింక్ చైన్ లింక్లు ఉన్నట్టు ఉంటాయి భయపడాల్సిన అవసరమే లేదు నార్మల్ ప్రాఫిట్ అంటే క్యాపిటల్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఇంటూ నేను ఇక్కడ రాస్తాను నార్మల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ రిటర్న్స్ దీని ద్వారా మనం గుడ్ విల్ని కనుక్కుంటాం ఇలాగ సూపర్ ప్రాఫిట్ కనుక్కున్న తర్వాత తర్వాత నార్మల్ ప్రాఫిట్ కనుక్కున్న తర్వాత మనకి గుడ్ విల్ అనేది వస్తుంది అయితే ఇందుకోసం మనకు ప్రొఫార్మ అనేది అవసరం అవుతుంది ప్రాబ్లం వేయడానికి మనకు ప్రొఫార్మ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే ఒకసారి చూద్దాము ప్రొఫార్మ అనేది ఇది నేను టేబుల్స్ అనేది గీయలేదు మీరు టేబుల్స్ అనేది గీయండి అదేవిధంగా మీరు అమౌంట్స్ అనేది టూ కాలమ్స్ అనేవి మెయింటైన్ చేయండి ఎందుకంటే అడ్జస్ట్మెంట్స్ అనేవి రికూర్ రికరింగ్ రికరింగ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ అనేవి ఉంటాయి అలాగే ఇక్కడ నార్మల్ ప్రాఫిట్ ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ చూద్దాము క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ సూపర్ ప్రాఫిట్ మనకి గుడ్ విల్ కావాలంటే సూపర్ ప్రాఫిట్ కావాలి మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అనేది ప్రాబ్లంలో ఇచ్చారు మనకు సూపర్ ప్రాఫిట్ కావాలి కాబట్టి సూపర్ ప్రాఫిట్ని క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాం నేను టేబుల్ గీయలేదు ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి ఇది పర్టికులర్స్ అమౌంట్ అమౌంట్ టూ టేబుల్స్ని మెయింటైన్ చేసుకోండి ఎందుకంటే అడ్జస్ట్మెంట్స్ వచ్చినప్పుడు ఇన్నర్లో వేసుకొని టోటల్ ఇక్కడ చేసుకోవచ్చు కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా ఉంటారు ఇంకా మొదటిగా ఫార్ములా ఒకసారి చూసుకుందాం సూపర్ ప్రాఫిట్ కావాలంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ యావరేజ్ ప్రాఫిట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ యావరేజ్ ప్రాఫిట్ అని రాసుకున్నాము యావరేజ్ ప్రాఫిట్ అంటే టోటల్ ఆఫ్ ఆల్ ఇయర్స్ ప్రాఫిట్స్ ఇక్కడ వేసుకుంటాము బై ఫైవ్ ఎన్ని ఇయర్స్ ఉన్నాయో టోటల్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అని ఇక్కడ వేసుకుంటాము చేసినట్లయితే మనకి యావరేజ్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది అలాగే రికరింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏమైనా వచ్చినట్లయితే ఇందులోంచి తీసేయాలి ఓకే రికరింగ్ ఇన్కమ్స్ ఏమైనా వచ్చినట్లయితే యావరేజ్ ప్రాఫిట్కి యాడ్ చేసుకోవాలి అలా వచ్చిన దాన్ని మనం ఎక్స్పెక్టెడ్ యావరేజ్ ప్రాఫిట్ అంటాము లెస్ ఏం లెస్ చేస్తాము ఫార్ములలో చూసుకోండి ఎక్స్పెక్టెడ్ యావరేజ్ ప్రాఫిట్ మైనస్ నార్మల్ ప్రాఫిట్ నార్మల్ ప్రాఫిట్ అంటే ఫార్ములా ఏంటి క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఇంటూ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఇంటూ నార్మల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ ఓకే అర్థమవుతుందా ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే క్యాపిటల్
దీన్ని ఒక ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా మనం చూద్దాము డిస్క్రిప్షన్లో ప్రాబ్లం యొక్క ఫుల్ డేటా నేను ఇస్తాను బట్ ఇక్కడ షార్ట్ ఫామ్లో కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే పాయింట్స్ రూపంలో రాసుకొని వచ్చాను మీరు ఫుల్ ఫుల్గా ఉన్న క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే మీకు క్లియర్గా ఎలా వస్తుందో అర్థమవుతుంది అయితే ప్రాబ్లంలోకి వెళ్దాము ఫస్ట్ ప్రాబ్లం పర్చేజ్ చేస్ అనేది త్రీ ఇయర్స్ ఇచ్చారు క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ అంటే మీరు నార్మల్ ప్రాఫిట్లు విన్నారు కదా ఎంప్లాయిడ్ని క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని కూడా అనవచ్చు ఇంకా మార్కెట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద మనకి ఇంట్రెస్ట్ వచ్చే అవకాశం ఫోర్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అనేది ఉంది రేట్ ఆఫ్ రిస్క్ రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఫోర్ పర్సెంట్ అలాగే ట్రేడింగ్ రిజల్ట్స్ అనేవి ఫోర్ ఫోర్ ఇయర్స్ అమౌంట్స్ అనేవి ప్రాఫిట్స్ అనేవి ఇచ్చారు దీని ద్వారా మనం గుడ్ విల్ని క్యాల్కులేట్ చేయాలి గుడ్ విల్ని క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే మనకు సూపర్ ప్రాఫిట్ మెథడ్ కావాలి సూపర్ ప్రాఫిట్ మెథడ్ కాబట్టి సూపర్ ప్రాఫిట్ కావాలి మనకి నెంబర్ ఆఫ్ పర్చేజ్ చేసి అనేది ప్రాబ్లంనే ఇవ్వడం జరిగింది ఒకసారి క్యాల్కులేట్ చేద్దాము ప్రాబ్లమ్ ఫస్ట్ క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ సూపర్ ప్రాఫిట్ మెథడ్ సూపర్ ప్రాఫిట్ సారీ సూపర్ ప్రాఫిట్ ఇంకా సో అండ్ సో అని మీ ప్రాబ్లంలో ఇచ్చినప్పుడు యాజ్ ఆన్ థర్టీ ఫస్ట్ వల్ పేరు ఎవరు ఉంటే వాళ్ళది రాసుకోండి ఇక్కడ పర్టికులర్స్ పర్టికులర్స్ అమౌంట్ అమౌంట్ ఫస్ట్గా ఎక్స్పెక్టెడ్ యావరేజ్ ప్రాఫిట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ యావరేజ్ ప్రాఫిట్ ఈక్వల్స్ టు యావరేజ్ ప్రాఫిట్ ఇందులో అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఏమి లేవు కాబట్టి మనం ఒక ఫ్రీగా వేసేయచ్చు ఫస్ట్గా టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్లో వచ్చి థర్టీ థౌజండ్ ప్లస్ థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ప్లస్ ఫార్టీ థౌజండ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ మొత్తం టోటల్ చేసుకున్నట్లయితే వన్ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ థౌజండ్ అనేది వస్తుంది ఎన్ని ఇయర్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ వచ్చి ఫోర్ ఇయర్స్ ఉన్నాయి బై చేసినట్లయితే మనకి ఫార్టీ థౌజండ్ అనేది ఆన్సర్ వస్తుంది ఒకసారి మీరు కూడా ఒకసారి క్యాల్కులేట్ చేసి చూడండి అంటే క్యాల్కులేట్ చేసి చూడండి మీకు ప్రాబ్లం అనేది అర్థమవుతుంది అలాగే ఇంకా మనం కనుక్కోవాల్సింది ఇక్కడ మనకు అడ్జస్ట్మెంట్లో ఇంకేమి ఇవ్వలేదు ఇంకా రికరింగ్ సారీ ఇలాంటి అడ్జస్ట్మెంట్స్ వచ్చినప్పుడు నేను చెప్తాను ముందుగా ఈ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం చూసుకున్నాము నెక్స్ట్ కనుక్కోవాల్సింది మనకి ఇక్కడ అడ్జస్ట్మెంట్స్ లేవు కాబట్టి ఇక్కడ మనం రాసేద్దాము ఎక్స్పెక్టెడ్ యావరేజ్ ప్రాఫిట్ నేను షార్ట్ ఫామ్లో రాస్తున్నాను కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకోండి ఇంకా లెస్ లెస్ ఏం చేయాలి నార్మల్ ప్రాఫిట్ నార్మల్ ప్రాఫిట్ నార్మల్ ప్రాఫిట్ కనుక్కోవడానికి మనకు కావాల్సింది క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఇంటూ నేను షార్ట్ ఫామ్ రాను నార్మల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ ఎన్టీఆర్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎన్టీఆర్ నార్మల్ రేట్ ఆఫ్ ఆఫ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ ఆర్ఆర్ కదా సారీ రిటర్న్స్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ ఎన్టీఆర్ని గుర్తుపెట్టుకోండి అది వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ ప్రాబ్లంలో చూసుకున్నట్లయితే క్యాపిటల్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇది క్యాపిటల్ తీసుకోవాలి క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్గా తీసుకోవాలి సిక్స్టీ థౌజండ్ ఇంటూ నార్మల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ మామూలుగా రిటర్న్స్ ఏమైనా కానివ్వండి ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ రిస్క్ రాకపోవడానికి పర్సంటేజ్ ఇది ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేదానికి ఇది అయినా కానీ మనకు కావాల్సింది రిటర్న్స్ నార్మల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ ఎలా ఉన్నాయి మార్కెట్లో అనేది మార్కెట్ రిటర్న్స్ ఈ రెండు కలుపుకొని మనం సిక్స్టీన్గా తీసుకోవాలి మొత్తం కలుపుకొనే తీసుకోవాలి విడి విడిగా తీసుకున్నా కానీ మామూలుగా సపరేట్ సపరేట్ చేస్తారు టోటల్ చేయాల్సి వస్తుంది అందుకని మనం విడిగా తీసుకుంటాము చేసినట్లయితే మనకి ఒకసారి క్యాల్కులేట్ చేయండి నైన్ నైన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ వస్తుంది నైన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ నైన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అని వస్తుంది ఇందులో నుండి దీన్ని లెస్ చేసినట్లయితే 
सिक्स सिक्स फोर नाइन नाइन जीरो थ्री थ्री सॉरी थर्टी अंतना थर्टी वन आने को उठा थर्टी वन सॉरी ओके थर्टी ये दी सुपर प्रॉफिट में सुपर प्रॉफिट का मन कुंडी अर्थ में ना कुंडना नो कैलकुलेशन ओके सर चूज कुंडी पुड़ो मनु गुड विल नहीं कैलकुलेट करो मन कुछ इन सुपर प्रॉफिट में तर नहीं वैल्यू कड़ास को नमो सुपर प्रॉफिट प्रॉफिट ऐंतो चिन्ही इक्वल्स टू थर्टी दोजन फोर हंड्रेड फोर हंड्रेड ऐने दो चिन्ही मन की गुड विल नहीं कैलकुलेट चेस ना का बटी गुड विल सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ नंबर ऑफ इयर्स परचेजेस इक्वल्स टू थर्टी थर्टी थाउजेंड फोर हंड्रेड इनटू मनु परचेजेस थ्री गांव में थ्री कैलकुलेशन नट लेते मन की नाइंटी वन थाउजेंड टू हंड्रेड अने दे गुडविल का वस्तुं दे गुडविल का मन को वस्तुं दे मैं कि प्रॉब्लम आदम ही नेट लेते ओके लाइक चेंडी आदम का कोई नेट लेते डिस्क कमेंट लो कमेंट चेंडी मैं कि इनका आदम में लगा सिंपल का नेट ने एक्सप्लेन चेंडन जरूरत है ना इतने गुडविल ने इनका कल क्लच ऐसा मैं तेरे से कहा तेरे से नहीं कुछ ना नो ओके पॉइंट लो चेप ऐसा नो कंपनी अम्मी ला पुट इधर उम्म गुरु पार्टनर्स तो कल सीना पढ़ गाने बिजनेस ने डेवलप चेस करने टपड़ गाने मन गुडविल ने कैलकुलेट चेस सम वीडियो लो अंते थैंक्स